चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को गैस स्टडी में मैं कुमार बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर हमने बेहतरीन क्वेश्चन लिए दोस्तों जो हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे और दोस्तों ये हमारे हर एक एग्जाम में लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपके आगामी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि पंद्रह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है देखिए आप हमेशा क्या करेंगे जब भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो वस्तुओं की तुलना की गई हो और आपको लाभ बताना हो दोस्तों देखिए बीस जो वस्तुएं हैं उनका आप मूल्य मान लेंगे बीस रुपये अर्थात एक वस्तु का रुपये आपने मान लिया एक मूल्य तो दोस्तों पंद्रह वस्तुओं का कितना हो जाएगा पंद्रह रुपये तो आप देखते हैं दोस्तों यदि बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा बीस रुपये बीस वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो पंद्रह वस्तुओं के बराबर है अर्थात कितने रुपये का लाभ हुआ यहाँ पर दोस्तों पाँच वस्तुओं के बराबर यहाँ पर लाभ हुआ अर्थात आप मान लेंगे कि पाँच रुपये का लाभ हुआ इतना आपने मान लिया अब दोस्तों देखिए आपका फॉर्मला क्या होता है फॉर्मला आपका होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा सौ आपका होता है तो आप यहाँ पर रख दीजिए लाभ आपका दोस्तों पाँच रुपये आ गया बट्टे क्रय मूल्य आपका कितना था बीस रुपये आप रख देंगे यहाँ पर और गुणा सौ दोस्तों आपका निकल के आ गया है ये पाँच आ जाएगा यहाँ पर पाँच पच्चीस पच्चीस आपका निकल के आ गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर पच्चीस प्रतिशत पर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा देखिए दोस्तों जब भी आपको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा तो आप क्या करेंगे यदि दोस्तों आपका यहाँ पर सम है तो आप n बट्टे दो कर देंगे और यदि आपका विषम है तो आप यहाँ पर एन प्लस वन कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखिए विषम है तो आप ये वाला फॉर्मला अप्लाई कर देंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा ग्यारह बट्टे धन एक अर्थात बारह बट्टे तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर छः आ गया ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी को 120 मिनट में तय करती है तो चार मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है दोस्तों देखिए पहले आपको यहाँ पर दूरी दी है किलोमीटर में और आपको यहाँ पर टाइम दिया मिनट में तो दोस्तों आप पहले एक मिनट को घंटे में बदल लीजिए बाद में आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड में तो दोस्तों यहाँ पर एक मिनट का मतलब आपका दो घंटे हो गए तो देखिए चाल आप निकाल लीजिए चाल बराबर आपको क्या हो जाएगा दूरी आपकी वन सिक्सटी होगी दोस्तों और जो आपका टाइम हो गया वो आपका 120 हो गया और 120 की जगह आप लिखेंगे दो घंटे क्योंकि दोस्तों आपका किलोमीटर में है और आप यहाँ पर ये लेंगे घंटे टाइम को यहाँ पर आर में लिया आपने तो दोस्तों आपका 80 किलोमीटर प्रति आर आपका यहाँ पर चाल निकल के आ गई लेकिन आपको दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो आप क्या करेंगे अस्सी गुणा दोस्तों पाँच बट्टे का गुणा आप करते हैं यहाँ पर जब आपको मीटर प्रति यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो दोस्तों ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया अब आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए इनको काट लीजिए तो देखिए आपका जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे दो सौ बट्टे नौ दोस्तों आपका यदि इतना ही दिया गया हो तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे लेकिन आपको यदि सॉल्व किया किया गया हो तो आप यहाँ पर इनको दस में निकाल लेंगे ये लगभग आपका दोस्तों आता है बाईस तो इतना आपका निकल के आ जाएगा ये दोस्तों आपका मीटर प्रति सेकेंड में चाल निकल के आ गई तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला दिखता है तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है एक वर्ग के अंतर्पूर्णों का योग कितना होता है दोस्तों देखिए आपको वर्ग पता होगा वर्ग आपका एक जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग के दोस्तों दो कोण होते हैं देखिए एक तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है अर्थात नब्बे ये यहाँ पर हरेक भुजा के यहाँ पर हरेक कोने पर दोस्तों यहाँ पर नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है ये आपका एक वर्ग की एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों तो देखिए अंदर कुल कोण कितने बने नब्बे गुणा अर्थात दोस्तों ये आपका 360 सौ साठ यहाँ पर निकल के आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों और दोस्तों यही अप्लाई होता है एक आयत के लिए भी यदि आपको पूछा गया हो कि एक आयत के अंतर कोणों का कितना होगा दोस्तों वो भी आपका 360 ही होता है वहां पर अंतर क्या होता है वर्ग और आयत में केवल इतना अंतर होता है दोस्तों की आयत की भुजाएं जो है वो असमान भी हो सकती है आपकी क्योंकि उनके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है लेकिन यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर एपी वाला है समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी तीन पाँच सात डेड एस का ग्यारहवा पद आपको बताना है क्या होगा दोस्तों देखिए पहले आप क्या निकालते हैं आपको एक समांतर श्रेणी के पद
और दोस्तों आपका जो डी होता है डी मतलब होता है आपका सार्वांतर जो प्रत्येक पद के क्रमांगत पद के बीच का अंतर होता है यहाँ पर दोस्तों आपका कितना अंतर है यहाँ पर आपका दो का अंतर है देखिए दो दो का हर एक के बीच में अंतर है तो डी बराबर आपका दो हो गया और दोस्तों आपका एन क्या है एन दोस्तों जो भी पद आपको पूछा गया हो ग्यारहवा पद पूछा गया तो आपका एन बराबर यहाँ पर ग्यारह हो गया तो आप इनको पुटअप कर दीजिए दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा तीन धन ग्यारह माइनस एक और गुणा डी की जगह दो तो दोस्तों आपका यहाँ पर तीन धन बीस यहाँ पर निकल के आ गया या आपका तेईस यहाँ पर दोस्तों निकल के आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा जो आपका ग्यारहवा पद होगा दोस्तों वो आपका तेईस हो जाएगा तो इस तरह आप इनको निकाल लेते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है चार आदमी किसी काम को दस दिनों में पूरा करते हैं तो यदि उसी काम को करने के लिए पांच आदमी आ जाए तो उसका आधा काम कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है दोस्तों देखिए देखिए यहाँ पर यदि उसी काम का आधा पांच आदमी करें तो कितने दिन लगेंगे ये दोस्तों थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना जो आधा यहाँ पर आपको दिया है ये आपको ध्यान देना है दोस्तों देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा एम वाला हमारा फॉर्मूला जो होता है दोस्तों यहाँ पर आपका पहली बार में आदमी और पहली बार में दिन लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डब्लू है डब्लू आपका यहाँ पर टू आता है अर्थात दूसरी बार में लगा समय अर्थात दूसरी बार का कार्य और दोस्तों यहाँ पर देखिए वन यहाँ पर टू टू और यहाँ पर वन अर्थात आपको डब्लू में ध्यान देना है डब्लू में यहाँ पर आपका इधर डब्लू टू आता है और इधर आपका डब्लू वन आता है डब्लू वन दोस्तों आपका देखिए पहली बार में काम कितना है पहली बार में आपका काम डब्लू वन बराबर एक है क्योंकि आपको काम क्या है पूरा किया गया पूरा काम मतलब दोस्तों एक और अगली बार में दोस्तों आपका डब्लू टू क्या है आधा है क्योंकि आपको अगली बार में दिया कि आधा काम केवल आपको करना है तो आपका एक बट्टा दो हो गया और एम का मतलब दोस्तों पहली बार में आदमी आपके चार हैं तो गुणा डी मतलब पहली बार में लगे दिन दस हैं दस और गुणा एक बट्टा दो आप रख देंगे अभी आपने निकाला यहाँ पर बराबर आपके एम टू बराबर दोस्तों अगली बार में जो लोग हैं दोस्तों वो आपके पाँच हैं और डी टू आपको निकालना है दोस्तों आपको डी टू रख देंगे गुणा डब्लू वन आपका वन है तो ये आपको इतना करना पड़ता है दोस्तों आप इजिली इनको आप निकाल लेंगे देखिए आपका यहाँ पर क्या आ गया पाँच आ गया पाँच यहाँ पर कट गया तो डी बराबर आपके चार यहाँ पर निकल के आ गया अर्थात दोस्तों यहाँ पर चार दिन में ये लोग आधे काम को पूरा कर देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा तो इस तरह आप निकाल लेते हैं केवल आपको फॉर्मला यहाँ पर एम डी डब्ल्यू वाला फॉर्मला याद रखना है केवल यहाँ पर टू दोस्तों टू और वन यहाँ पर होता है थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और आपका फॉर्मला इजीली आप याद रख लेंगे अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों एक नंबर आपको दिया है वन आपको वर्गमूल निकालना देखिए दोस्तों देखिए वर्गमूल निकालते वक्त आपका शॉर्ट मेथड आप क्या अपनाते हैं पहले दोस्तों पीछे के दो नंबर पर आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों आपका जहाँ भी दो जीरो आते हैं उनका हमेशा वर्गमूल दोस्तों एक जीरो होता है दो जीरो के लिए वर्गमूल आपका एक जीरो होता है और चार जीरो के लिए दोस्तों आपके दो वर्गमूल होते हैं दो जीरो आपके वर्गमूल में आते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर जीरो आ गया और दोस्तों इन तीनों का आपको पता है वन फोर फोर का वर्ग वर्ग होता है दोस्तों वन फोर फोर आपका दोस्तों बारह का वर्ग होता है तो यहाँ पर एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा तो दोस्तों आपका वन ट्वेंटी निकल के आ गया तो इतना इजीली आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ट्रिक का मेथड ट्रिक मेथड का यूज करना है दोस्तों आपको यहाँ पर खंडन नहीं करने क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर अब दोस्तों देखिए हम आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या है ब्याज वाला है दोस्तों पाँच की धनराशि पर पाँच वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष का मिश्रधन क्या होगा आपको देखिए मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का आपको पहले फॉर्मला बताना चाहिए दोस्तों मिश्रधन बराबर दोस्तों आपका होता है मूलधन अर्थात पी धन ब्याज ब्याज का फॉर्मला आपको पता होगा साधारण ब्याज के लिए क्या आता है दोस्तों पी आर टी पी आर टी अपॉन हंड्रेड जहाँ पर आपका यहाँ पर पी क्या है मूलधन है आर दोस्तों दर है और टी आपका समय है तो आप रख देंगे यहाँ पर इसलिए आप निकाल लेंगे देखिए आपका पाँच धन यहाँ पर पाँच गुणा आर की जगह पर आपने यहाँ पर पाँच रख दिया गुणा और समय आपका दो हो गया बट्टे सौ दोस्तों ये आपका कितना आया देखिए ये आपका पाँच सौ आ गया यहाँ पर तो आपने पाँच हज़ार में पाँच सौ को ऐड कर दिया तो दोस्तों ये पचपन सौ आपका निकल गया आ गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर पचपन सौ अर्थात पाँच हज़ार पाँच सौ आपका रुपये इतना निकल के आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने बेहद ही यहाँ पर शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से यहाँ पर देखे दोस्तों दोस्तों एग्जाम में आने पर भी आप यहाँ पर इन्हीं मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम बहुत कम मिलता है और भी दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगातार बताए जाएंगे हमारे साथ ये बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक्स